Eh, en realidad, el, el servicio de protección de derechos, las, las y los profesionales históricamente vienen eh, luchando para, por la precarización laboral que, que vienen sufriendo hace muchísimos años y eh, hay, un, hay un, un grupo de, de profesionales que están en, en planta transitoria, hay un acuerdo que, que realizaron el, el, entre el Ministerio de, de la Familia con, con ATE, en el cual eh, las, eh, estas profesionales y van a pasar a planta permanente y las que están contratadas de provincia eh, les iban a dar el pase a planta transitoria. Esto obviamente le, las beneficiaría no solo en, en, lo, sal, en lo salarial, sino que eh, ahora ya figuran como, como administrativas y no tienen la categoría de profesional ni todos los beneficios que serían eh, estando en, en planta. Cobrando hoy sueldos ínfimos. Cobrando, ¿no? hoy tienen un sueldo, eh, ya te digo, de 30 mil pesos pesos o 31 mil pesos, o sea, no llega ni al mínimo de la canasta básica, que es más de 70 mil al, al día de hoy. Eh, entonces es una precarización eh, tremenda. Yo siempre digo, ¿no? Las, las profesionales que tienen que estar velando por los derechos de, de las infancias y de las adolescencias de, de nuestra ciudad están siendo ellas mismas vulneradas por, por el sistema institucional. Entonces, eh, nosotros obviamente acompañamos toda la, la lucha que, que vienen realizando. Este, este acuerdo fue por el plazo de 60 días, ese plazo venció el 5 de octubre, entonces, bueno, al no tener las respuestas por parte del, del ministerio, comenzaron con eh, los paros, ¿no? Y, y dura a, lo que nos han informado a nosotros es hasta el día de mañana. ¿Qué implica eh, para la municipalidad, para el área, eh, un paro de actividades en este sector? Y obviamente que se dispara la demanda hacia los hacia otros sectores. Nosotros eh, dentro de la Dirección de Niñas, Adolescencia y Familia, te, te, digamos, está constituido un equipo técnico interdisciplinario. Entonces, ante muchas veces la falta de, de respuesta, eh, ye, terminan llegando a la, a la Secretaría. Lo que pasa que la digamos el trabajo específico que tiene el Servicio de Protección de Derechos eh, con la toma de medidas eh, no, no la podemos realizar nosotros. Nosotros, ya te digo, nosotros por lo menos desde el municipio constantemente estamos eh, elevando los reclamos y de hecho cuando estuvo la, la estuvieron todas las autoridades eh, aquí en la, en la ciudad que estuvimos reunidas, siempre se le traslada el inconveniente que estamos teniendo con, los, con el Servicio de Protección de Derechos, porque no solamente es una cuestión de precarización, sino que no tenemos completos ni los equipos, nos falta presupuesto, no hay programa, y es el reclamo que venimos año tras año.